Hi Leute, heute stelle ich euch die neue Honda CB 125F vor. Wie ihr wisst, waren Nico und ich vor einigen Wochen in London, um dieses Bike zu testen. Und was wir beide herausgefunden haben, das erzählen wir euch jetzt. Fangen wir beim Design an. Das Design der Honda CB 125F ist angelegt an die Naked Bike Optik der Honda CB 500 und der Honda CB 650. Es ist sportlich modern mit hoher Sitzposition. Das Bike gibt es in vier verschiedenen Farben zu kaufen. Weiß, Schwarz, Rot und Gelb. Besonders gut gefällt mir der schwarz lackierte Motor. Die Honda besitzt einen luftgekühlten Viertakt Einzylinder 125er Motor mit 10,6 PS bei 7775 Umdrehungen. Der Tank fasst 13 Liter, sie hat einen E-Starter und 5 Gänge. Ich konnte feststellen, dass das Bike trotz seiner 10,6 PS bis zum dritten Gang noch relativ gut zieht, vergleichbar mit meiner WR. Der Motor läuft sehr ruhig, ohne viel Vibration, dank der neu verbauten Ausgleichswelle. Kommen wir nun zum Cockpit, was meiner Meinung nach das Beste am ganzen Bike ist. Es bietet viel mehr Features, als der Preis von 2775 Euro, die das Bike kosten, erwarten lässt. Wie ihr hier schön sehen könnt, sind unter anderem eine Ganganzeige verbaut und ein Drehzahlmesser. Was kann man zum Sitz sagen? Der Sitz ist relativ komfortabel, wobei ich sagen muss, dass mir nach vier Stunden der Arsch trotzdem weh tat. Die Sitzposition ist sehr angenehm, da man schön hoch sitzt und einen guten Überblick hat. Der Sozius hat ebenfalls viel Platz, einen sehr komfortablen Sitz und hat zwei sehr robuste Haltegriffe zum Festhalten. Vorne ist eine Scheibenbremse und hinten eine Trommelbremse verbaut. Für das Bike ist die Bremsbohr aber solide, da das Bike nicht wirklich sehr schwer ist. So, wie lässt sich die kleine Honda denn fahren? Meiner Meinung nach lässt sie sich super fahren. Sie geht ultra leicht in die Kurve und lässt sich ohne viel Aufwand hin und her schmeißen. Kommen wir zur Verarbeitung. Die Verarbeitung ist, wie ich finde, für den Preis enorm gut. Nichts wackelt, nichts rüttelt und die Verkleidung ist robuster als die meiner WR. Das bringt mich zu einem weiteren Punkt und zwar, wie gut durchdacht das Bike entwickelt wurde. Zum Beispiel wurde die Verkleidung so entwickelt, dass sie sich innerhalb von Minuten ausbauen lässt und so ein Serviceintervall kürzer als sonst dauert. Hier seht ihr zum Beispiel, wie ein Honda-Mitarbeiter innerhalb von 10 Minuten die Tankverkleidung mehrere Male abgeschraubt und wieder dran geschraubt hat. Bevor ich mein Fazit gebe, erzählt euch Nico, was er von dem Bike hält. Moin Leute, wir sind jetzt hier in England. Ein ähm, Goodwood Secret im Hintergrund ist die Rennstrecke. Ich finde, es ist ein chilliges Bike. Sie zieht im dritten, also ersten, zweiten, dritten, vierten. Richtig gut noch für ihre 10,6 PS. Das preis leistungs das stimmt, also für 2.500 Euro hat man auf jeden Fall ein Top-Bike stehen für die Stadt. Ich finde, das ist mehr so ein Stadtbike. Die verbraucht nicht viel. Wir haben gestern ähm, auf der Pressevorstellung gehört, dass sie 2,2 Liter verbrauchen soll. Ja, äh, wir beide finden auf jeden Fall, dass die Maschine sehr gut für Fahranfänger geeignet ist. Da auf jeder Seite ähm, linker Schalter ist, also man sieht, ähm, zu welcher Seite man gerade blinkt. Also ich finde richtig chillig das Bike. Ähm, die ist sehr handlich, man kann gut lenken, einlenken, also schnell wenden. Das riecht cool, auch wenn man auf der Autobahn mit 100 fährt oder so. Muss man nicht die Maschine so langsam rüberdrücken, sondern einfach nur schön den Lenker einschlagen und die Maschine wechselt die Spur. Für wen ist das Bike jetzt eigentlich geeignet? Ich sage ganz klar für Fahranfänger oder für Leute, die viel in der Stadt rumpendeln. Für Pendler deshalb, weil es sehr geringe Unterhaltskosten hat und auch in der Anschaffung nicht gerade teuer ist. Zum Schluss wollte ich das Thema Honda mal insgesamt ansprechen. Ich lese täglich Kommentare wie, ah, Honda ist ein scheiß Fahrrad oder Honda ist scheiße verarbeitet, bla bla bla. Ich kann dazu nur sagen, dass Honda vielleicht auf dem Papier nicht die besten Daten hat. Aber man sollte Honda einmal gefahren haben, da die Bikes ultra leicht zu handeln, super verarbeitet und auch noch billiger als die Konkurrenz sind. Also Leute, bevor ihr gerade schon irgendein Fahrradkommentar unter dieses Video schreiben wolltet, hört auf und fahrt sie lieber Probe. bei Louis für die sehr schönen Klamotten, die wir in England anhatten, bedanken. Job und zu den Klamotten kommt sogar noch in den nächsten Wochen ein Video. 